சூல் விஸ்டம் காஸ்மோ செவன் குழு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் ஸோ இந்த பதிவு வந்து நம்மளுடைய குழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபரினுடைய கேள்விக்கான பதிலாக இருக்குது இது அந்த நபருக்கு நான் தனிப்பட்ட முறையில் பதிவிடலாம் பட் இருந்தாலும் அவங்களுடைய கேள்வியானது அனைவருக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கிற காரணத்தினால் இதற்கான விடையை நம்ம குழுவில் பகிரும் பொழுது இன்னும் ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாரினுடைய வாழ்க்கையிலையும் கிடைக்கும் அப்படின்ற காரணத்தினால இந்த பதிவை நான் போடுறேன் அவங்களுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு நபருக்கு நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சம்பவமாக இருந்தாலும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் வந்து எதற்காக அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த சூழ்நிலையிலருந்து அவங்க ஏதாவது ஒரு பாடத்தை வந்து கற்றுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அப்படின்றீங்க இப்போ என்னுடைய சூழ்நிலையே சரியாமல் சரியாக இல்லாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் வந்து நெகட்டிவாக இருக்காங்க நெகட்டிவாக பேசுகிறாங்க இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நான் என்ன கற்றுக்கணும் அப்படின்றது அவர்களினுடைய கேள்வியாக இருக்குது ஓகேங்களா இப்போது எல்லாருமே ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வாழ்க்கை அப்படின்றது வந்து ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் ரெண்டும் கலந்தது எப்பயுமே வாழ்க்கை வந்து ப்ளஸ்ஸாகவே இருந்தது அப்படின்னா வந்து ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும் அது உண்மையாக இல்லையா கொஞ்சமாவது நெகட்டிவ் இருந்தால் தான் அந்த நெகட்டிவை வந்து பாசிட்டிவ் ஆக்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா ஒரு நெகட்டிவில் இருந்து ஒரு பாசிட்டிவாக நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சில மெனக்கடல்கள் பண்ணணும் அந்த மெனக்கடல்களில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய வேலைகளில் நீங்கள் கற்றுக்குறீங்க நிறையா இல்லையா இப்போது ஒரு சர்டிஃபிகேட்டு இல்லை ஒரு ப்ரைஸ் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு சர்டிஃபிகேட்டையோ ஒரு ப்ரைஸையோ நீங்கள் எதுவுமே பண்ணாமல் உங்கள் பேரில் கொடுத்தா அது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு திருப்தி கொடுக்குமா நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னு உங்களுக்கு நம்ம வந்து சர்டிஃபிகேட்டோ ப்ரைஸோ கொடுக்குறதுக்கு இருக்குது பட் அந்த சர்டிஃபிகேட்டையும் அந்த ப்ரைஸையும் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கிறீங்க பத்து பேர் ரேஸில் ஓடலாம் ஆனால் அதில் வந்து ஒரு முதல் மூணு நபர்களுக்கு தான் அந்த பரிசு கிடைக்குது இல்லையா அந்த பத்து பேர் ஓடினாலும் அதில் முதல் மூன்று நபர்களுக்கு வந்து பரிசு கிடைக்கிறதுக்காக அவங்க மற்ற நபர்களை விட விட மெனக்கடல்கள் அதிகமாக பண்ணுறாங்க ஸோ அது போல தான் வாழ்க்கையும் ஆனாலும் பத்து பேரும் வந்து அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க இல்லையா அப்படி தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் ஸோ நெகட்டிவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து எதற்காக நமக்கு வாழ்க்கையில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் இருந்து நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்டு க்ரோ ஆகி அதை பாசிட்டிவ் ஆக்கிறதுக்கு தான் உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நபர் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாகவே இருக்கிறாங்க எது எடுத்தாலும் வந்து தள்ளி போடக்கூடிய மனநிலையிலே இருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அவர்களினுடைய இயல்பே வந்து சோம்பேறித்தனமாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இவங்களுக்கு வந்து வாழ்க்கையில் என்ன மாதிரி சூழ்நிலை அமையும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தள்ளி போகிற மாதிரி தான் சூழ்நிலைகள் அமையும் யாரெல்லாம் சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறாங்களோ ஒரு விஷயத்த தள்ளி போடுறாங்களோ அவர்களுக்கான சூழ்நிலைகளும் அப்படி தான் அமையும் ஓகேங்களா அப்போ வந்து ஒரு மேரேஜ் வந்து டிலே ஆகிறது இல்லைனா வந்து ஒரு ஜாபுக்கு போகிறாங்க கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனால் அது வந்து தடையாகுது அந்த தடைகள் அதிகமாக கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ இது ஏன் வருது சம்திங் இன் யூ தட் ஹேஸ் டு பி கரெக்டட் அதனால தான் அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து உங்களுக்கு வருது இப்போ நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சூழ்நிலை வந்து எனக்கு எதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் இந்த சூழ்நிலைக்கு ஒத்துசைவாக இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு விஷயம் என் கிட்ட எதிர்மறையாக இருக்குது அதை நான் வந்து மாற்றி அமைப்பதற்காக அதிலிருந்து நான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடத்திற்காக இந்த சூழ்நிலை எனக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இட் இஸ் ஸோ சிம்பிள் ஆஸ் தேட் இது வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சஃபரிங்க்கும் நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சஃபரிங்க்கு பின்னாடி ஒரு ஹீலிங் ப்ராசஸ் நிச்சயமாக இருக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் 
ஒரு மனிதனினுடைய வாழ்க்கையில் வந்து அவரினுடைய நெருங்கிய உறவினர்களினுடைய மரணமானது பல நபர்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஒரு லைஃப் டைம் சேஞ்ச் ஷிஃப்டை வந்து கொடுத்துருக்கும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஒரு வீட்டில் வந்து தாய் தந்தை ரெண்டு பசங்கள் இருப்பாங்க இப்போ வந்து அந்த அப்பாவே தான் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அந்த வீட்டுக்கு எல்லா உழைப்பும் அந்த அப்பா தான் கொடுக்குறாரு வேறு எல்லாருமே வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்கவுங்களுடைய ரோலை வந்து அஸ் அம் ஒய்ஃபாக அஸ் அ கிட்ஸாக வந்து பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இதில் வந்து இந்த ரெண்டு பசங்களில் வந்து முதல் பையன் வந்து ஓரளவு படித்து முடித்து ஒரு வேலைக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலைப்பாடு ஆனாலும் ஏதோ ஒரு காரண காரியம் தடப்பண்ணு தடப்பட்டுட்ருக்கு இல்லை பர்சனலி வந்து சம் ரீசன்ஸ்க்காக வந்து ஜாப் போக முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் சம்திங் லைக் தாட் இல்லைன்னா வந்து அப்பா தான் இருக்கார் வீட்டை வந்து இப்போதைக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலி வந்து டேக் ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு அவர் இருக்கார் அவருடைய சப்போர்ட் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு மெதப்பாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இப்படி எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த ஒரு லதாஜிக்னஸ் கூட இருக்கலாம் எப்பயுமே நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு பேக்கப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் லீஷனஸ் எடுப்போம் இல்லையா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ப்ரிவிலேஜ் தட் வி டேக் இட்ஸ் லைக் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் அந்த மாதிரி பட் சடனாக ஒன் ஃபைன் டே அந்த குடும்பமே வந்து அந்த குடும்ப தலைவரை வந்து இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்போது அந்த பையன் அந்த மொத பையன் வந்து ரொம்ப ஹார்ட்லி ஹீ ஹேஸ் டு கோ டு அ ஜாப் வேறு வழியே இல்லை அப்போ இத்தனை நாள் வந்து ஒரு லெத்தாஜிக்னஸ்ஸாக ஓகேன்னு சொல்லி டேக்கன் ஃபார் அட்வான்டேஜாக இருந்த ஒரு இடத்துல வந்து அவனுக்கு அப்படி சூடேறும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் ஃபாஸ்டன் பண்ணுவான் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப சீரியஸாக இருப்பான் அப்போது அந்த டைம் வந்து தேர் இஸ் அ ஷிஃப்ட் இன் இஸ் என்டையர் ஃபீல்டு இல்லையா அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து ஒரு புஷ் கொடுக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்மளுடைய சஃபரிங் நம்மளுடைய நெகட்டிவ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதற்கு பின்னாடி வந்து ஒரு ஹீலிங் நிச்சயமாக இருக்கும் ஒரு சிலர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நெருங்கிய ஒரு இழப்புக்கு பிற பின்னாடி தான் வந்து ரொம்ப ஃபிலாசபிக்கலாக மாறுவாங்க பக்குவப்படுவாங்க இதெல்லாம் நம்மளுடைய வட்டாரத்திலே நிறைய இருந்திருக்கும் இப்போ நம்மளுடைய வட்டாரத்தில் நெகட்டிவ் பீப்புள்ஸ் நிறையா இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளை ரொம்ப அதிகமாக ட்ரிகர் பண்ணுவாங்க நம்மளை பற்றி புறம் பேசுகிறது நம்மளை வம்புழுத்து விடுறது இது எல்லாமே வந்து என்ன வேணாலும் லெசனாக இருக்கலாம் ஒன்று அந்த மாதிரி பேசுகிறவங்கள்ட்ட இருந்து நீங்கள் விலகி நின்று பேஷன்ஸாக இருக்கிறது உங்களுடைய பாடமாக இருக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் எப்பயுமே பேஷன்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் அதை கண்டும் காணாமல் போகக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தால் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவங்களினுடைய அந்த புல்லிங்க்கு வந்து நீங்கள் வந்து உங்களை நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணி சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண நபராக இருந்தால் உங்களுக்கான லெசன் என்னவாக இருக்குன்னா யூ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் அப் ஆன் யுவர் ஓன் டு ப்ரொடெக்ட் யுவர் செல்ஃப் எந்த ஒரு இடத்துலையும் வந்து யாருக்காகவும் உங்களை நீங்கள் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அவங்க செய்கிறது தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் பி அசர்டிவ் டு டெல் தெம் சி வாட் யுவர் டூயிங் இஸ் ராங் டு மீ இது வந்து சரியான செயல் அல்ல அப்படின்னு சொல்கிறது கூட உங்களுடைய ஒரு லேர்னிங்காக இருக்கலாம் இட் மே பி இட் மே பி யுவர் லைஃப் லெசன் ஸோ எல்லா நபர்களுக்குமே வந்து லைஃப் லெசன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆஸ் பெர் யுவர் சோல் கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் கற்றுக்கணும்னு வந்திருப்பீங்க அப்போ எந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு வரீங்களோ அந்த விஷயத்தை சுற்றி வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் கற்றுப்பீங்களா அப்படி கற்றுக்கணுன்னா வந்து நீங்கள் தனியாக பிறப்பெடுத்து வர தேவையில்லையே அப்போ அந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு அதை சுற்றி வந்து ஒரு சீன் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு சஃபரிங்கை வந்து உண்டு பண்ணி அது மூலியமாக நீங்கள் கற்றுப்பீங்க எவ்ரி சஃபரிங் இஸ் அ ஹீலிங் அதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஒரு சம்பவம் நடக்குது அது ரொம்ப வந்து மனதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு பாரம் ஒரு துக்கத்தை வந்து கொடுக்குது அப்படின்னா அதை நெஞ்சு அடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் அழுக்காத வரைக்கும் ஸோ யூ ஹாவ் டு கிரை அவுட் ஸோ அல்லாதீங்க அழுகிறதெல்லாம் வந்து கோலத்தனம் வி ஹாவ் டு கண்ட்ரோல் ஆர் இமோஷன்ஸ்ன்னு யார் சொன்னது அப்படிலாம் கிடையாது என்ன இமோஷனோ அதை வந்து வெளிப்படுத்தி அதிலேருந்து நீங்கள் வந்து உள்ளே போயிட்டு அனுபவித்து ஹீல் ஆகி வெளியில் வரணும் தட் இஸ் வாட் த ரியல் ஹீலிங் இஸ் யுவர் சஃப்ரிங்ஸ் ஆர் ஹீலிங்ஸ் ஆக்சுவலி அவங்களாம் வந்து உங்களுக்கு அந்த சஃப்ரிங் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா டு புஷ் யூ அப் அது இல்லை அப்படின்னா வந்து யூ வில் டேக் யுவர் ஓன் பேக் அண்ட் சிட் லைக் என்ஜாயிங் த லைஃப் நத்திங் எல்ஸ் பட் லைஃப் இஸ் ஆல் அபவுட் எவ்ரி திங் not about only enjoyment soul of course soul
பட் அட் த சேம் டைம் ஏர்த் இஸ் அ வெரி டஃப் ஸ்கூல் டு லேர்ன் திங்ஸ் இங்கே வந்து வாலண்டியராக வந்து நீங்களும் நானும் வந்திருக்கோம் அப்படின்னா வி ஆர் த போல்டஸ்ட் சோல்ஸ் ஓகேங்களா நிறைய பிளானட்ஸில் வந்து இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ வேற்று கிரகவாசிகள் வந்து பூமியை பார்த்தாலே அலர்றாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து பூமி வந்து இட்ஸ் அ வெரி ஹெ ஹெவி லைக் டென்ஸ் அ பிளானட் டு லிவ் இன் அவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ளே இருக்குது பட் இவ்வளவும் இருந்தாலும் இதுக்குள்ளே வந்து நம்ம வந்து பிறப்பெடுக்கலான்னு சொல்லி நம்ம உள்ளே வரதே வந்து இட் இஸ் லைக் அ டேரிங் திங் வாட் வி டூ பட் இங்கே உள்ளே வந்துட்டு நம்ம வந்து எப்படி வாழணுன்றது தெரியாமலே வாழ்கிறதுனால தான் திரும்ப திரும்ப வந்து கர்மிக் சைக்கிள்குள்ளே சிக்கிட்டு இதே கிரகத்துக்குள்ளேயே நம்ம வந்து இன்கார்னேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்போ இந்த இதுலேருந்து நம்ம எப்படி வெறி வெளியில் வர முடியும் இதுலேருந்து வெளியில் வரணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சரியான புரிதல் இருக்கணும் வாழ்க்கையை பற்றி எதற்காக ஏன் இந்த ஒரு சூழ்நிலை எனக்கு வந்திருக்கு அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் உங்களுக்காக வேறு யாரும் யோசிக்க முடியாது இந்த சுச்சுவேஷன் இது எனக்கு இருக்குது இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு அடுத்தவங்களை கேட்காதீங்க யூ கோ அலாங் வித் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்குள்ளேயே நீங்கள் கேள்வி கேளுங்க ஏன்னா உங்களை விட வெல வெளியில் இருக்கிற யாருக்கும் உங்களை தெரியாது ஏன்னா உங்களோட வேர்ஸ்டர் பாட்டு உங்களோட வேர்ஸ பாட்டும் நீங்கள் தான் உங்களோட பெஸ்ட் பாட்டும் நீங்கள் தான் உங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ரொம்ப ஒரு மோசமான எண்ணத்தை வந்து நீங்கள் என்றைக்காவது யார்ட்டையாவது வெளிப்படுத்துவீங்களா அது உங்களுக்கு தானே தெரியும் அப்போ எது எங்கிட்ட மோசமாக இருக்குதுன்னு உட்காந்து நீங்கள் தான் வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றம் செய்வதற்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணணும் எஸ் இந்த இதெல்லாம் என்கிட்ட நெகட்டிவ் இருக்குதுன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அக்செப்ட் பண்ணணும் அக்செப்ட் பண்ண அந்த விஷயத்தை நம்ம எப்படி மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு எழுதணும் தென் அதை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து லைக் ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் இவால்விங் இதுதான் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் இவால்விங் விச் இஸ் அ ஆன் கோயிங் ப்ராசஸ் ஸோ சஃபரிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிளெஸ்ஸிங் அண்டில் அண்ட் அதர்வைஸ் யூ நோ தட் சஃபரிங் இஸ் அ ஹீலிங் ஓகேங்களா ஹோப் எவ்ரி ஒன் அண்டர்ஸ்டூட் ஸோ அவங்க கேட்டது வந்து ஒரு நல்ல கேள்வி நிறைய நபர்களுக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல விடையாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்